हूँ मैं पत्थर पे लिख के दे देती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी अच्छा एक विकास मैरिज हाँ मैंने ये कहा कि तब तो मैं अलाउ की गई थी पढ़ने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि भगवान जानते हैं कि बहुत बड़ी बात कभी कहनी नहीं चाहिए तो मैंने कहा पिता ताऊ जी ऐसा कैसे होता है कि आप बाहर छोर में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और जब अपनी लड़कियों पढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए जैसे मैंने ये कहा उसके बाद वो एकदम चुप हो गए मदर यूज टू से पाँच छः साल की थी तभी से कहना है कह रही थी मुझे तो डॉक्टर बना है तो इट मस्ट भी गॉड्स डिजाइन मैंने पढ़ा भी है कि आपने भूख हड़ताल की थी पाँच दिन घर पर थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चिलमिजाज एंड टूडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ अस डॉक्टर सरोज चोड़ामणि गोपाल जी मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू एंड शी रिसेंटली वेंट वायरल फॉर टेकिंग एडमिशन इन आई आई टी एट द एज ऑफ सेवेंटी नाइन इन फर्स्ट ईयर सो मैम वाई 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 पी एच डी एट द एज ऑफ सेवन सेवेंटी नाइन सी अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एज कीप्स ऑन पासिंग बाई It's not under your control anyway, but your thoughts, which are with you all the time, they keep keep me shaking to try to do something. And if an opportunity came, I I am a believer in catching the opportunity by forehead, not depending on after losing it. And this opportunity happens to come to me by way of uh, I would just like to give a little bit of back background. uh i have been thinking ever since 1968 when many of you might have not been born i saw a first baby as a uh, when i was doing ms in general surgery master in surgery as a resident i saw the first baby a very cute healthy baby who was born with a swelling on his back and was not able to move his limbs lower limbs at all and was not able to control his urinary feces and the baby otherwise was it was very cute looking and healthy so i was perplexed what to be done for this baby then i was i consulted my teacher and he said you convince those people that nothing really can be done for this baby was the swelling over the back we may operate but the problem that he is not able to move the lower limbs would remain would not be improved at all because when i said how come sir why should it not then i was told that these nerve cells which are damaged may never they repair never they regenerate and therefore the baby will have to live with this kind of a problem all through his life so the best is don't do anything if you not do anything maybe the baby doesn't survive that long and the misery will be over but this problem this question of saying that we cannot do anything i was not able to accept and till date i have not been able to accept it and then i kept on thinking why not something can be done why can't they uh, work why can't a uh, resolution take place okay if that cut does not take place can we not make sort of artificial limbs and make the uh, child work using some kind of a mechanics and time frame that at least some steps will go be so that kind of thought has been lurking with me till date and when i came to this place i found that here there is a good department of robotics also there is a good department of biotechnology bioengineering and biological sciences and can we not do something so the best way of entering into this was that if i could become a student again of phd and pursue the uh, the objective through research I'm seriously, we didn't uh, didn't have any idea about this uh, 
your motive uh, we used to guess in our wings that uh, maybe she loves his studies too much or she is alone but uh, the real noble motive we didn't have any idea so ma'am uh, how do you kept the, uh, that zeal alive in you at the age of 80 well, uh, no, because you know if your uh, desires are not fulfilled you do keep on uh, worrying about um, how to fulfill your get them fulfilled incidentally when in those days also when i became a pediatric surgeon then this problem kept on have coming to me again and again so the the there was revival of this desire how to make them work after the diamond i was given the same position of uh, the continued as a research professor but uh, the this and was permitted research facility but nothing was being permitted i mean it's only on saying kar sakte ho aap kar sakte ho but nothing was moving on and i was getting frustrated i had a chance in bala uh, iit kanpur in 2022 or 22 or 23 they had a conference on regenerative medicine and so on some of that i was approved if i would like to present and i presented my work and then came to know that good amount of work on regenerative medicine is being done in this department of biotechnology uh, by engineering and uh, biosciences and professor ashok kumar so i discussed with him if i would like to and that's how i landed up here as a phd So, ma'am, uh, why I ask this question is because in research we are very uncertain that whether we would get our desired uh, desired results or not. So uh, we only have hope. So how do you keep yourself on track? Well, uh, I think positive attitude goes everywhere uh, with the better results, and I have a very positive attitude that we I should be able to achieve. the uh, results that i am desire going back to your childhood days wahan pe kafi girls ko to padhne ki bhi ijazat nahi hoti thi us time pe so uh, how did you manage everything <laughs> maine padha bhi hai ki aapne bhook hartal ki thi 5 din ghar pe to na wo ta se karna padta hai i think you know you can't blame anybody uh, the environment uh, we are all, all social uh, human beings are, are social animals and the uh, every life is a uh, bit influenced by the environment uh, so when i was a young child after my parents progeny my brothers then i was next progeny so um, my brothers they were four of them they were all got married early in uh, i would say 15 16 18 17 like that <laughs> so uh, after that progeny i was in line so obviously people would not think of a uh, um, a girl uh, getting educated that too in a gown in a village where there was only primary school so even the best of uh, um, people were not able to uh, educate their boys also let alone thinking of a girl so boys only those families were able to go who's already somebody was in city or who were well off village at village so most of the village people were having only primary education that's another point that in my family since it was a outstanding family my uncle in 1942 when the india was not even independent he has had eight uh, international visits Okay. Yeah. So that was another thing. So my family had education. So there was a Western culture in your family. Uh, Western culture, culture, नहीं कह सकते लेकिन educated तो थे और ये कहना चाहिए कि Indian uh, freedom movement के साथ में काफी जुड़े हुए थे progressive mind थे progressive mind आप से सोच सकते हैं कि मेरे दादा जी ने अपने घर में पर्दा सिस्टम कब का हटा दिया था तो ऐसा नहीं है लेकिन क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने का कल्चर ही नहीं था ज़्यादातर सोचते थे वहीं क्या कोई लड़की को हॉस्टल में भेजने का तो सोचते ही नहीं थे 
तो इसलिए मैं पास तक ही पढ़ने वाली बात थी उसके बाद लेकिन पाँच तक का स्कूल तो था स्कूल में उसके बाद तो समा वेदर माई मदर से इज दैट आई वॉज एज ए यंग चाइल्ड आई टोल्ड हर कि अम्मा मुझे तो डॉक्टर बनना है तो वाट इट वॉज आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर बट मदर यूज टू से पाँच छः साल की थी तभी से कहना है कह रही थी मुझे तो डॉक्टर बनना है तो इट मस्ट बी गॉड्स डिजाइन एंड देन गॉड रियली वॉन्टेड टू हेल्प मी क्योंकि एक लड़की को बाहर तो भेजना ही नहीं था तो जब मैं क्लास फाइव पास की तभी मेरे दादाजी के बड़े भाई थे वो बाल ब्रह्मचारी थे बाल ब्रह्मचारी तो उनके और वेल ऑफ थे बहुत तो उनकी जब डेथ हुई तो मेरे दादाजी ने सोचा कि पहले मेरे दादाजी वेल ऑफ थे कि गांव के छोटे मोटे गांव सब मिला के हमारे गाँव के अंदर आते थे अट्ठाईस रूम तो सब गाँव के लोगों को पूरा खाना पीना खिलाया जाएगा तीन दिन तक तब तक मेरे जो ताऊ जी थे वज स्काउट्स एंड गाइड्स कमिश्नर यूपी स्टेट और मेरे पिताजी और मेरे बड़े ताऊ जी तो गाँव में साथ में रहते थे तो ये लोग काफ़ी आर्य समाजी विचारों के थे और देश की आज़ादी के साथ जुड़े हुए तो लोगों ने धीरे से अपने पिताजी से कहा कि दादा वो अपने पिताजी को दादा बोलते थे दादा लोग आएंगे खाना खाएंगे हाथ झाड़ के चले जाएंगे तो इससे तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हमारे बाबा उनके बड़े भाई को बाबा बोलते थे कि बाबा हमेशा के लिए जिंदा रहें ये विचार बहुत अच्छा लगा ये पिताजी ने मेरे पिताजी ने विचार दिया था तो क्या करना चाहिए कि गाँव में स्कूल नहीं है पाँच क्लास के बाद लड़के भी पढ़ नहीं पाते लड़कियाँ भी नहीं पढ़ पाती स्कूल बना दिया जाए तो दैट्स हाउ इंटर कॉलेज की स्थापना हो गई उसका नाम रखा गया किसान इंटर कॉलेज तो मैं छठी भी क्लास में उसी स्कूल में आ गई फिर क्योंकि वो किसान इंटर कॉलेज उसका नाम रखा गया था इसलिए एग्रीकल्चर साइंस वहाँ पर दिया था एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाला साइंस नहीं था तो जब मैं एट्थ क्लास पास करने लगी तो मेरे भाई था कजन बदर तो उसने कहा कि सरोज तो डॉक्टर बन नहीं सकते कि हाँ तो हमारे स्कूल में तो एग्रीकल्चर है बायोलॉजी भी ना पढ़े तो नाइन्थ में भी चाहिए टेंथ में भी चाहिए लेवल तो कैसे होगा तो ये तलाशा गया कि मथुरा में बायोलॉजी है कि नहीं मेरे पिताजी तो मथुरा में टीचर थे किशोर जमा डिग्री कॉलेज है उसने ही वॉज वाइस वाइस प्रिंसिपल तो सोचा कि चलो बिटिया को अपने पास पढ़ाएंगे लेकिन सरप्राइजिंगली मथुरा में एक ही कॉलेज था लड़कियों का वो था चंपा चंपा अग्रवाल कॉलेज चंपा रानी समथिंग और उसमें भी बायोलॉजी लड़कियों के लिए बायोलॉजी वो कॉलेज जो जैनियों का था जैन रोल तो बायोलॉजी में तो डिसेक्शन में मेडक वेडक का करना पड़ता है तो उन्होंने नहीं अलाउ कर रखा था तो तब भी पूरा मथुरा में आई कुड नॉट हैव गॉन फॉर हाई स्कूल तो मेरे पिताजी लुक एट हिज सेक्रीफाइस ही लेफ्ट हिज डिग्री कॉलेज जॉब एज ए वाइस प्रिंसिपल एंड टुक अप ए जॉब ऑफ लाइक स्कूल असिस्टेंट स्कूल टीचर फॉर हिज सेक ऑफ हिज डॉटर कि हम पढ़ा सके बायोलॉजी तो दैट्स हाउ आई हैपिन टू कम टू आगरा और उसमें भी ये हुआ कि मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पिताजी से कह पाने की कि बेटिया को मैं ले जाना चाहता हूँ तो मुझे कहा गया कि शाम को अर्ली मॉर्निंग चार बजे कर उधर पहुँच जाओ हमारा बगीचा था घर गाँव से बाहर बहुत बड़ा तो बगीचा पर पहुँच जाओ और मेरे पिताजी अपने पिताजी को नमस्ते करके चले आए तो ये उन्होंने सोचा कि लड़की को लेके जाऊँगा तो अलाउड ही नहीं होगा तो जैसे हाउ मेरे दादाजी ने कहा लड़की दिखाई नहीं दे रही दो दिन बाद मालूम पढ़ा क्या है तो पता चला कि वो तो आगरा रही है पढ़ाने के लिए मेरे बड़े ताऊ जी और छोटे ताऊ जी दोनों ताऊ जी गाँव से पहुँच गए बनारस आगरा में मुझे वापस लाने के लिए तो बहुत डाटा बुटा मेरे पिताजी को ऐसे पढ़ाएगा ये उधर 
बहुत कुछ तो फिर आखिर मैं मैंने अपने ताऊ जी से जो इसका उसे एज कमिश्नर थे कभी हमारे स्कूल में गांव के स्कूल में भी उन्होंने भाषण दिया था तो जब उन्होंने भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि स्कूल में तो एक ही लड़की मैं अकेली थी कोई जाते नहीं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि लड़की को आप पढ़ाते हो तो विवेकानंद को कॉप कोट किया उन्होंने कि जब आप लड़की को पढ़ाते हो तो आप एक परिवार को पढ़ाते हो तो जब लड़के को पढ़ाते हो तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हो तो लड़की को पढ़ाना चाहिए उचित है और जरूर पढ़ाना चाहिए अब ये बात उन्होंने वहाँ कही थी मुझे तो बहुत अच्छे से याद हुई थी तब तो मुझे लौटाए जाने के लिए जिद करे गए थे पिताजी को डांटे गा रहे थे तो फिर मैंने अपने बड़े ताऊजी से तो बेचारे गाँव के सीधे पर छोटे ताऊजी जो एजुकेटेड थे उन्होंने ये भाषण दिया था तो मैंने कहा पिताजी ताऊजी ऐसा कैसे होता है कि आप भाषण में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और जब अपनी लड़कियों पढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए जैसे मैंने ये कहा उसके बाद वो एकदम चुप हो गए फिर चले गए मुझे छोड़ के तो मैं हमेशा से इतनी जिद्दी थी नहीं ऐसा था ना कि कुछ आ, कुछ अगर सोचती हूँ करने की तो मेरी मदर भी बहुत ज्यादा पढ़ाई माइंडेड थी वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी बस बेटा पढ़ 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 और पिताजी भी इसके अलावा लेटर लाइफ में आई हैड वेरी हेल्पिंग हजबेंड तो मतलब मेरे पिताजी कहते थे अपने बच्चों की बात मानते थे बहुत कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते थे मैं हाई स्कूल का चैलेंज तो ठीक था फिर कॉलेज में क्या चैलेंजेस आए वेन यू वेंट टू कॉलेज वहाँ पे तो काफ़ी लड़के वगैरह होंगे बहुत ज़्यादा गर्ल्स ओके मुझे ऐसा है कि आई हैव बीन काइंड ऑफ ए रिबेलियन चाइल्ड वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट अनलेस आई एम कन्विस्ट अबाउट कोई कह दे कि खाली ऐसा कर लो तो नहीं मैं डिजन आउट करती थी पहले क्यों क्यों नहीं क्यों ये खराब आदत थी मैं भी स्टिल रिमेम्बर योर कॉलेज डेज उस टाइम कैसा होता था वहाँ पे हाँ कॉलेज डेज में मेडिकल में तो ठीक ही था मैं एम एस सर्जरी में करने के लिए मेडिकल में जाने के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरे परिवार में कभी मेरे से पहले दस पंद्रह साल पहले कोई डॉक्टर बनी थी और वो हम लोग ब्राह्मण का बन गए तो उन्होंने शादी इंटर कास्ट की थी तो उसका इम्पैक्ट फैमिली में बहुत ख़राब था ये कहते थे कि बच्चे लड़कियाँ पढ़ जाती हैं तो फिर घर की इज्जत नहीं लगती है और okay. तो इसलिए मेडिकल में जाने नहीं देना चाहते थे लेकिन जब मेडिकल में नहीं जाने देना चाहते थे तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया तो पाँच दिन तक जब कुछ नहीं खाया पिया फिर समर वेकेशन थी लेके मेरे पिताजी मेरे गाँव ले गए तो मेरी माँ तो माँ का दिल ही अलग होता है मेरी माँ ग्रैंड फादर के मेरी ग्रैंड मदर नहीं थी तो इसलिए गाँव में पिता ज़्यादातर मेरी माँ इम्तान के दिनों में आती थी बाकी दादाजी की सेवा में रहती थी तो मेरी माँ ने देखा कि लड़की तो बड़े बिल्कुल क्या हो गया इतनी सूखी हो रही है इतना आँखों में गड्ढे हो रहे हैं तो तो शी सर कि क्या हो गया लड़कियों क्या हो गया क्या बीमार बीमार बुखार बुखार कुछ नहीं तो जब मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा प्यार से पूछा तो मैं रो दी तो वो खाना भी माँ का तो प्यार खाने में ही होता है लेके आ गई मैंने तो फिर भी नहीं खाया और रोती तब बेचारे कि हम हम मर जाएंगे आज पाँच दिन हो गए अब हम नहीं खाएंगे तब पूरा घर में रोला हुआ फिर दे होल फैमिली सेट टुगेदर भाई ऐसे कैसे फिर काम नहीं है इतना है तो पढ़ेंगे जब फिर ये हुआ कि ओनली वन पीएमटी तब दो यूपी में दो ही होते थे एक के जी यू में कागज होता था 
किंग जॉर्ज मेडिकल का और एस एम मेडिकल कॉलेज का और कोई था ही नहीं तो खाली एक फॉर्म भराएंगे दोनों का अलग अलग एग्जाम होता था खाली एक फॉर्म भराएंगे और केवल एक बार चांस देंगे सेलेक्ट हो गई तो ठीक है हम लखनऊ का इसलिए नहीं भरने देंगे कि वहाँ सेलेक्ट हो गई तो हम लोग हस्त में नहीं भेज सकते तो इसलिए आगरा में ही अगर सेलेक्ट हो गई तो ठीक है नहीं सेलेक्ट हुई तो ठीक है दोबारा नहीं फॉर्म भरेगा हमने कहा ठीक है अच्छा एक ही बार भरवा दीजिए इट वॉज जस्ट टेन फिफ्टीन डेज रह गया था एग्ज़ाम के तब मेरा फॉर्म भरा गया था लेट फी देने के साथ में और फॉर्चुनेटली सेलेक्ट हो गई पहली बार में कि मैम जैसे कि आपने बताया कि इंटरकास्ट मेरी हो चुकी थी उस टाइम पे किसी की सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी सो टॉकिंग अबाउट यू योर मैरिज वाज लवेबल और अरेंजमेंट नहीं नहीं हां उस समय देखो उस समय मैंने ये एक लेसन ये सीखा ये भी एक कंडीशन थी तो मैंने कहा कि घर के सब लोगों के सामने हम मैं पत्थर पे लिख के दे देती हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी अच्छा इंटरकास्ट मैरिज हां मैंने ये कहा कि तब तो मैं अलाउ की गई थी पढ़ने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि भगवान जानते हैं कि बहुत बड़ी बात कभी कहनी नहीं चाहिए अच्छा क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा पत्थर पर लिख के देंगे तो भगवान ने इतना बड़ा घमन तो किसी का नहीं रखा मेरा ही क्यों रखते इट वॉज इन दस मैरिज फैमिली इट वॉज इन मैरिज uh and i would not say love marriage in this sense but uh, intercaste marriage yes because uh, it so happened that we were colleagues and um, my husband was exceptionally good a person and uh, since i was alone between 42 boys 14 below 14 my own brother 14 senior okay so <laughs> um we do come to know boys behavior also very well yes, so काफी अच्छे रंग देख लेते हैं बच्चों के भी सब उसे इसके होते हैं तो I used to see lots of boys um, um, having trying to uh, flirt with nurses or trying to flirt with other girls also लेकिन डॉक्टर गोपाल माय हस्बैंड I found him to be एब्सोल्यूटली थोड़ा जेंटलमैन तो थोड़ा अच्छा जरूर लगते थे बट दस ऑल वन डे इन लास्ट थ्री मंथ्स ऑफ आर ट्रेनिंग वी गॉट पोस्टेड ऑल्सो इन द सेम डिपार्टमेंट अंडर सेम प्रोफेसर सो टू ऑफ एस ईच प्रोफेसर यूज टू हैव टू बी स्टूडेंट्स so we got posted in the last uh, three months or four months of our training together at that time uh, our professor used to come for the evening rounds to see the patients in the ward but his time used to be very erratic he would come sometimes at 6 o'clock sometimes at 9 o'clock or 10 o'clock then uh, i uh, my home was also there so at night i used to go when i am not on call on that duty the other days i will go home and my father used to come so my father would come at about 9 9:30 10 o'clock later but by that time also the round is not over so i will go away and uh, टेलिंग डॉक्टर गोपाल की मेरे पेशेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो तो बता दीजिएगा सो so, और कोई काम हो तो कर दीजिएगा नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तो ही वुड गिव मी ए स्लिप स्मार्ट पेज पीस ऑफ पेपर कि इस पेशेंट पैन नंबर सो एंड सो उसका ये करना है उसका ये करना है उसका ये करना है करना है ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट आई विल गेट ही और सिमिलरली अकेजनली इट मे है अदर वे राउंड ऑल्सो दैट ही माइट हैव टू गो समेयर और मैं उनका पेशन का दे दूँ लिखते दे कर दूँ तो दैट काइंड ऑफ स्लिप यूज टू बी एक्सचेंज यूज टू बी ऑलमोस्ट अ रेगुलर अफेयर तो वन डे आई गॉट दैट काइंड ऑफ ए स्लिप इन विच द मैटर वॉज समथिंग डिफरेंट मैटर रिटर्न वॉज दैट माई फादर हैज कम विद ऑफर फॉर मी बट आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू ओके आई लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्स ये कागज उठा के मैंने अपने पिताजी को दे दिया इतना ही थे नथिंग एल्स ओनली दीज टू लाइन्स विद ओनली स्मॉल एंड यूजली दैट स्मॉल पेपर यूज टू बी ऑफ द सेम साइड 
सो आई गेव इट टू माई फादर फिर मेरे पिताजी बोले बेटा ये वो लड़का है क्या वो है क्या आ, इस लड़के ने तो मेरे मन की बात ले ली ये लड़का तो मुझे बहुत प्रिय है बहुत अच्छा लगता है बस ही यूज टू हैव दैट काइंड ऑफ वेरी गुड मैनर्स तो अब इतनी बात खत्म हो गई लिटल डिड आई रियलाइज कि मेरे पिताजी इट वॉज संडे आई हैड नॉट टू गो मेरा ऑफ था उसमें तो मेरे पिताजी संडे को उनके हॉस्टल में चले गए और हॉस्टल में विद लॉर्ड्स ऑफ आप हरिया का कंसेप्ट है बड़ा सा हाँ उसमें रसगुल्ले लेके और कोई कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो अपना कोई उसका ऐसा दोस्त ना होता हो जिससे अपने मन की बात कह देता हो तो है तो रखा ही हुआ किसी से तो वो मुझे मालूम है कि अब इतने जोर से चलाया हॉस्टल में अरे यार चूड़ा बनी के पिताजी आ रहे हैं और रसगुल्ले खा अब इतना जैना फॉर ऑल द बॉयज के पिताजी आए हैं रसगुल्ला खिला के जा रहे हैं इसका मतलब कि ही हैज़ कंसेंटेड फॉर इट एंड नेक्स्ट डे वेन आई इवेंट एवरीबडी स्टार्टेड माई ओन कुलिक्स स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग और मुझे पिताजी ने कुछ नहीं बताया कि वो क्या करके है मैं परेशान की क्या बात हुई तो किसी ने मेरा एक दोस्त है उसने कहा कि क्लास वालों ने कि मैडम डॉक्टर चुनावनी बनी है मत मैंने कहा क्या बात है मुझे बताइए ना कि वही आ रही कौन सी लेकिन आई डोंट नो तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी आए थे सब रसगुल्ले खा के गए हैं आपको मालूम ही नहीं आई एक्सपेक्टेड वायलेंस इन द स्टोरी बट योर फादर वो सो स्वीट के रसगुल्ले लेके चले गए तो दिस इज हाउ इट है सो देन आई मीन ट्रस्ट एक इन्फॉर्म करते कि भाई अब पिताजी ने हाँ कर दिया तो फिर मेरी फ्रेंड्स जो है उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया उन दोनों में ज़्यादा सेलिब्रेट करने का मौका ये होता था जाते थे पिक्चर देख के आते थे सब लोग अच्छा तो हम लोग सब मिल के डॉक्टर गोपाल के फ्रेंड्स मेरे भी फ्रेंड्स हम लोग सब दस पंद्रह लोग मिल के पिक्चर देख के आए फिर उसके बाद माई फादर डिसाइडेड टू गो एंड टेल हिज पेरेंट्स मेरी दादी तो थी नहीं दादाजी थे और दो बड़े भाई थे हम लोगों को बताने के लिए जब वो गांव गए तो माय फादर हैड ए बैक फायर फ्रॉम लैम यही इस यही डर था और यही कर लिया हमारे तो ना कर जाएगी सोसाइटी में हम भाई ब्राह्मण से ऊपर तो कोई होता नहीं और जब वो दूसरी कास्ट होगी वो ब्राह्मण से नीचे होगी ना अच्छा तो डॉक्टर गोपाल दूसरी कास्ट के थे उन्हें पता नहीं था उस टाइम तक भाई डॉक्टर गोपाल डॉप्ट हिज सर नेम लॉन्ग में अच्छा तो ही यूज टू राइट डाउन डॉक्टर गोपाल सिद्धू गोपाल हिज फुल नेम वॉज तो हम भी क्लास में से किससे कोई पूछता है कि तुम्हें कौन सी कास्ट है क्यों पूछेंगे भाई तो गोपाल 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 ही होंगे तो मुझसे पिताजी को भी गोपाल बहुत पसंद आ गई बात आ गई वही और पिताजी भी ओपन माइंडेड थे जो हरे समाज के विचार होते हैं ना वो इतने कास्ट माइंडेड होते नहीं हैं बट एनी वे बाकी दादाजी ताऊ जी तो सनातन लोग थे ये लोग क्यों स्ट्रॉन्ग विचारों के थे तो जो शुरू हुआ फिर मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा ये तो गड़बड़ हो गया नहीं कर सकते शादी तो मैंने कहा कोई बात नहीं कर सकते तो फिर डॉक्टर गोपाल भी अपने पिताजी को कह दिए कि मैं तो शादी करूँगा तो उसी से करूँगा तो उसके बाद इट टू ओनली एट ईयर्स फाइनली मेरे ग्रैंड फादर ने कहा कि भाई इतना अच्छा लगा है ऐसे नहीं खराब एट ईयर्स ऑफ वेट एंड देन फाइनली योर ग्रैंड फादर वॉज कन्विंसड फाइनली हमारी शादी उन्होंने लोगों ने कर डॉक्टर गोपाल वॉज ट्राइंग ऑल द वे फॉर एट ईयर्स यस ही ऑल्सो वेटेड आई मीन मैंने एम सी एस पीडियाटिक्स ही कर लिया ही वॉज डूइंग एम सी एस इन कार्डियोथेरेपी सर्जरी फिर ये अलग बात हुई कि हिज फादर डाइड एंड देर फॉर ही हेड टू लीव हिज एम सी एज इन बिटवीन इन कम्प्लीट लेकिन वेटेड फॉर इन चंदा मैम इससे पहले भी रिश्ते आए थे आपके लिए बहुत सारे आए होंगे होते थे आते हैं लेकिन आई वॉज ऑफ द कैंड मेरे पेरेंट्स लोगों ने एक आई एस ऑफर लेके आ गए आई एस ऑफिसर का आई एस ऑफिसर का तो मैंने अपने पिताजी से कह दिया था मैंने कहा कि पिताजी 
किसी को भी हाँ तब तक ना करिए मुझे भी बात करनी होगी उस टाइम पे मैंने कहा मैं जिससे आप हाँ करेंगे बिना हाँ करें तो मैं आप पहले से नाम कर दीजिए डोंट पुट मी इन प्रेशर तो वो आई एस ऑफिस के साथ हमारा इंटरव्यू हमने अमर सब पिताजी ले गए चाय पिलाने के बहाने बात किए तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा ये बताइए कि वाई डू वॉन्ट टू मेडी ए मेडिको मेडिको इज अ ग्रेट ऑनर इन तो उन्होंने कहा वुड यू लाइक हाउ टू कंटिन्यू विद हर प्रोफेशन नहीं वो पॉसिबल कैसे होगा आई एस में इतनी पोस्टिंग चेंज होती रहती है ये है वो है टुमोरो आई विल बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ दी स्टेट एंड वेल तो मैंने कहा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आई वॉन्ट टू बी नॉट ओनली नोन एज वाइफ ऑफ सो एंड सो चीफ सेक्रेटरी और डेथ सेक्रेटरी आई ऑल्सो लाइक टू बी नोन एज डॉक्टर चुना मैं अपना प्रोफेशन छूना नहीं चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी ब्रांच था पीडियाटिक सर्जन उस टाइम पर जो घर चले पढ़ती भी थी तो दे यूज टू प्रेफर गायन हूँ so why did you choose this branch uh, i was stopper of gynae obstetrics as well as surgery but uh, i till date the i have no liking for gynae obstetrics especially uh, delivery karana really sabse mushkil kaam hai i mean uh, my heart is still filled of flutters when the baby is uh, comes out crying and mother is also howling badly. I simply cannot do it. So I never wanted to be an uh, obstetrician or gynecologist. I mean, India many parents don't prefer pediatric surgeries as a parent. So pediatric surgery was not the kind of branch that time also. So बाद में डेवलप हुई कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, these things came with us. At any rate, gynae uh, obstetrics, if it was gynae uh, separate uh, specialty and obstetrics are separate specialty, probably I might have gone to gynae. But uh, I, till date, I cannot easily stand the sight of delivery. Uh, delivery seems to be for me the most difficult. terrifying job uh, suddenly lots of blood coming from mother the baby is crying the mother is crying howling and cesarean section operation very big operation <laughs> so that's why you were more into academia <laughs> so uh, you were more into academia rather than pregnancy no, 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 i was more into surgery okay okay uh, yes uh, i have been first surgeon from assam medical college agra women medical surgeon then i was first mcs in pediatric surgery uh, from orange institute of medical sciences in new delhi unfortunately i have been very good as a surgeon when when you came into the administrative part you became a dean and vice chancellor of kgmu so how was that experience uh, how everything was changed i think i have always enjoyed working in whatever capacity i gave uh, i like uh, the job whatever i have always been uh, uh, liking my job uh, as a student i like to be student i like to be teacher i like to be administrator i, I like to be good uh, surgeon and i like to be good human being i like to serve the society uh, much more than uh, simply as a physician or doctor जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में 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 हैं हैं तो 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 सिनेरियो चेंज्ड अब तो गर्ल्स काफी आती थी कैंपस एंड नहीं लड़कियां तो पहले से काफी आने लगी अब तो काफी चेंज हो गया अब तो सिनेरियो A remarkable change in the concept of the whole society. Uh, parents like to teach their girls 
uh, and by their right to entrance. So there has been a sea change in the whole society. I mean, you have also received Padam Shri. <laughs> so how was the feeling receiving uh, Padam Shri? Uh, I think um, it was harder. Okay. But I can say. Um, but uh, it was good that the government uh, recognized it. So it was something a very d- delightful experience. <laughs> so ma'am, uh, your whole family was present there and you were listening? Uh, uh, no, in Padamshi time, the, the problem is only two um, uh, persons are allowed. Okay. So my mother, my father, uh, unfortunately, uh, he was not alive to see the day, but my mother was there. So my mother and my husband, only two were allowed. Your husband was your biggest cheerleader. <laughs> Yeah, my, uh, I mean, partly I would say the, uh, I owe this to both of them, parents as well as my husband, because um, the idea that uh, it was in some meeting where um, I was that time by Sanskar and the proposal moved. Um, there was an occasion when the uh, governor happens to be the uh, Kuladipati, Chancellor of our uh, State Medical University. So, King George Medical University is a state medical university. So, uh, I organized a health exhibition, uh, and I think that health exhibition went on very well. So, the uh, governor was the chief guest of the health exhibition. And my husband had, had also come and then. So the governor was highly appreciating. Usually it does not happen that uh, governor level would like to appreciate uh, the, um, my son's club or anything, but he appreciated. So my husband happened to say, also, Tabhi, uh, this notice had come about uh, uh, you know, recommending names for Paramshin. So my husband said, do you think she deserves a Padamshi? In front of governor. So, yes, she does. So, so my husband said, Jogi nature to be there. So, sir, you said, Chak on over the government connected. This is how it, the world started to be. So, then the governor, he was talking about it, but he said, he was talking about it, what he said. Two days later, Governor, Chief Secretary, rang me up. Uh, His Excellency wants your VC, your CV. So I sent my CV, and then he sent the proposal to the government, and that's how I got the proposal. Ma'am, in your journey, there were many ups and downs. So, what was the lowest moment in your life, and how do you deal with it? Loss of my younger brother. He committed suicide, and uh, when I was working in the hospital, he left a note to me that uh, I can't face you with failure. And you know the tragedy, his result was not still out. Some friend, because we came, both of us came uh, that very day on. So I hurriedly came back, came to the hospital and he was at home. We were only two of us used to be living together. He was doing BCOM previous. Uh, the BCOM final result came. His so called friend was in uh, MA in that college and he was all, he thought he uh, doing BCOM final and he saw his raw number in BCOM final. This was not there. And then he came to inform him at home I was in the hospital. And when I reached home, by that time he has finished his life. And three or four days later the result came and he had secured 58 percent loss. Usually in become previous coming marks with him. Or in pre-statement or... But he was past the exam. 
I mean, fifty-eight percent would have been the become final first pass through that Arab situation. So that was the biggest moment in my life. What was that? So how do you deal with uh, these moments? How do you things let let go the things? The whole time is such a thing which keeps on passing. लेकिन बहुत तकलीफ तो होती है in iit ke you also live alone so how do you manage everything there no uh, that has not been a problem at all because i am never alone in myself okay there are so many things you know i feel my husband is all the time with me i feel my parents uh, are all the time with me and then i live in my uh, imaginations ki itna karna hai तो मुझे लगता है टाइम ओनली फॉर शॉर्ट यू की यू की यू आर यू आर अलोन आर्मी फॉर योर सेल्फ मुझे लगता है टाइम इज शॉर्ट फॉर एवर आई मीन क्या मुझे आई एम ए पर्सन हु लाइक्स टू डू एवरीथिंग तो जो जिस पर एवरीथिंग करने का रहता है उसको टाइम शॉर्ट रहता है आई लाइक टू बी रीडिंग न्यूज़पेपर आल्सो आई वुड लाइक टू डू लिसन टू द टीवी न्यूज़ एज़ वेल I would like to interact with people. I would like to do a bit of socialization, and um, I would like to uh, read something beyond my typical subjects. So, what time? Where is it? Time's limit? Where is it? I mean, time's limit? Where is it? So, what about your children? You miss them? I have only one child. Okay. Oh, uh, he! Uh, I have raised him with tremendous amount of uh, difficulties. He also, also gave me so much of a uh, um, uh, busy, kept me uh, busy. Uh, he would have very uh, difficult problems, challenging problems, medical. जब वो पैदा हुआ था तभी मेरे एक पंडित जी ने कह दिया था कि आप इसलिए सोलह साल तक का जब का नाम बनाया बच्चा तब तक आप उसको अपना मत पाएंगे तो ही डेवलप सो मच ऑफ फोबिया फॉर हॉस्पिटल ही सेट मैम मम्मी आई कैन नॉट बिकम डॉक्टर आई वुड नॉट लाइक टू गो टू मेडिसिन नहीं गया सो मच सो ही सेट कि मम्मी आप क्या सोचते हैं केवल डॉक्टर से ही खाना खा रहे हैं बाकी सब भूखे मर रहे हैं मैंने ही सेट दैट डायलॉग बाई सेल्फ फाइन फिर देन ही डिट एम बी ए फाइनेंस फ्रॉम जमुना बजाज इंस्टीट्यूट एंड वॉज वेरी हैप्पी इन हेज जॉब एज आई सी आई सी आई बैंक जॉइन किया था ट्वेंटी एज ऑफ ट्वेंटी एट ही बिकेम चीफ मैनेजर आई सी आई सी आई बैंक देन लाइट टू बी टर्न ही वॉट मैरिड हिज वाइफ डेन नॉट वॉन्ट हिम टू बी एट बॉम्बे सो फाइनली लेफ्ट आई सी आई सी आई सी कैन इज ओके बट ही इज नॉट वेरी हैप्पी टू लेट Then his wife didn't want him to be in Bombay. Okay. 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 His wife belongs to Delhi, and she has no father. Mother didn't think that she wanted to be in Bombay. Now she is in Delhi. So she was very upset. 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 Uh, wound it up from Delhi, then some other job, then other job, but never he has been satisfied uh, after that. Um, he was very happy till he was in ICICI bank. Chief Manager ICICI में अठाईस साल की उम्र में कोई बच्चा हो गया तो उसको तो बहुत he was being looked upon by people so uh, anxiously कि इतनी young age में इतना आगे पहुंच गया कहाँ पहुंच जाएगा बहुत अच्छा है 
He is very good. I have no complaints. We are as much part of the universe as other animal beings. आप किसी भी एनिमल किंगडम में आते हैं ये अपने बच्चों को प्यार को कम करते हैं क्या नहीं करते ना चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन चुन के खुद नहीं खाएगी पहले उसको खिलाएगी यही तो एक रिफ्लेक्शन है आपके प्यार का लेकिन क्या चिड़िया ये आशा करती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो कि मेरी सेवा करे नहीं करती ना जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है सक्षम हो जाता है उसको भगा देती है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हर बच्चे को जो बड़ा हो गया है उसको अपनी रोज़ी रोटी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा बहुत कम ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की रोज़ी रोटी के ही सारा को बढ़ा रहे हों आगे या उनके साथ हों तो वो साथ रहेंगे लेकिन बाकी तो अपनी बिटिया है तो शादी करके के जी मैम बेटा है तो कमाने जाएगा हाँ तो बेटा है तो कमाना जाएगा तो हम पेरेंट्स के नाते हम बच्चों के पेड़ पैरों की बेड़ ही नहीं बन सकते हैं कि हम अपने तकवाने रहे वी वुड ऑलवेज लाइक टू हेल्प दैम आउट जो भी हमसे उनको आगे बढ़ाने में मदद हो सकती है वो करेंगे और बाकी परमता परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे Mem, but in India we are so emotionally driven. So it is that easy for you to say that. हम अपने फर्ज से पीछे कब हैं? हमको अपने संतान को प्यार करना है या संतान को पेरेंट्स को प्यार करना है ये तो नेचुरल है, ये तो फर्ज है, ये कहने से नहीं आता अंदर से है। ये हम शब्दों में कहें या न कहें रहता ही है। क्या मैं अपने पेरेंट्स से अलग हुई क्या? Why should my son not know? विद्युत तो होते ही हैं कभी ये तभी झलकता है जबकि परेशानी में होते हैं परेशानी में होते हैं तो स्टैंड बाय करते हैं ना एक दूसरे के लेकिन हम अपनी इमोशन से इतना ज़्यादा ओवर मतलब उनको इतना परेशान कर दें कि वो अपनी ग्रोथ ही भूल जाएं वो तो उचित नहीं है ना मैम टिपिकली वेस्टर्न वेस्टर्न कल्� नहीं क्या वेस्ट कल्चर में आप कैसे सोचते हैं कि वो लोग अपने लोगों के लिए कम सोचते हैं ये सब इंडिविजुअलिस्टिक है आई डोंट थिंक सो वी ऑल ह्यूमन बींग्स वट एवर लैंग्वेज और कलर में वी हैविंग लैंग्वेज में वी स्पीकिंग मोस्ट ऑफ दर ऑल द सेम इफ यू मीट पीपल दे आर इक्वली कंसर्न Uh, okay, so ma'am, uh, on the ending notes, uh, I want you to give a message for the people who are 60 plus. <laughs> so, who thinks of retiring at the age of 60, who uh, stays at their home or something like that. So, what should they do to keep the zeal alive in them? I think I'll say, koi na koi hobby to sab mein hoti hai. Apni hobby ko loads develop nahi kar paate during active cycle life. उसको रिटायरमेंट के बाद ऐसा मौका है कि आप अपने आप के लिए जियो और अपनी अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाओ और जैसे मैं यहाँ नहीं आई थी तो उससे पहले मैंने सोचा था कि अच्छे घर पे गरीब बच्चे हैं भिखारियों के बच्चे उनको पढ़ाने के लिए सोचती थी तो मैंने बीस बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल सब ला के रखी थी फिर यहाँ आ गई तो रह गया तो मैं सोचती थी इन बच्चों को कुछ पढ़ाऊँगी और उनको इंस्पायर करूँगी कुछ करें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ओके सो देट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड इंसाइट्स वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर लाइटिंग मी एंड in a way you have inspired me okay <laughs> so please uh, do subscribe to our channel for more videos and it takes a lot of effort to create videos uh, thank you so much thank you